This morning, uh, we will be speaking on uh, our theme for this year, uh, and we will be talking about Like I Loved You. Und diesen Morgen, da sprechen wir über das Thema dieses Jahres und wir sprechen über, wie ich dich geliebt habe. In uh, the Bible, in Galatians 5, verse 22, there's this beautiful uh, example of what it looks like to have fruit in the Spirit. Und in Galater 5, 22, um, haben wir diese wunderbare Stelle, wo beschrieben wird, wie um, die Frucht des Geistes sich manifestiert. So Paul says, Galatians 5, 22, but the fruit of the Spirit is love. Und Paulus sagt in 5,22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in der Liebe. And then he explains what love looks like. Und dann sagt er, was Liebe eigentlich bedeutet, wie das aussieht. Love is joy. Liebe ist Freude. Love is peace. Liebe ist Frieden. Love is kindness. Liebe ist Freundlichkeit. Love is goodness. Liebe ist Güte. Love is patience. Liebe ist Geduld. Love is faithfulness. Liebe ist Treue. Gentleness and self-control. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Against these things the law has nothing. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. And those who belong to Christ. Und nun wer zu Jesus Christus gehört. Have crucified the flesh with all its passions. Hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. We live by the Spirit and keep in step with the Spirit. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. So the first thing we see is that there is only one fruit. Also das erste, was wir sehen, ist, dass es nur eine Frucht gibt. But that fruit has many expressions. Aber diese Frucht hat viele Ausdruck, Ausdrucksmöglichkeiten. And today we will be speaking on the word patience. Und heute sprechen wir über das Wort Geduld. So patience is the easy word, but the difficult process. Also Geduld ist ein einfaches Wort, aber eben ein schwieriger Prozess. So if anybody here needs no more patience, you are excused. Also wenn hier keiner mehr von euch irgendwie mehr Geduld braucht, dann ähm, seid ihr schon entschuldigt dann. But if you need patience, this word will be for you. Aber wenn ihr eben Geduld braucht, dann ist dieses Wort, diese Predigt für euch. Zilke so beautifully explained in her notes. Um, das ist so wunderbar erklärt in unseren Notizen. What patience actually means, it's two words in one. Ja, yeah. und um, das ist eigentlich, das sind zwei Wörter in einem. Geduld. And literally it means to not get angry quickly. Und das heißt dann wortwörtlich, dass man nicht schnell böse wird, zornig wird. The literal meaning is, it takes long for your nose to turn red. Und ganz praktisch heißt es wortwörtlich, es braucht lange, bis deine Nase rot wird oder dein Gesicht rot wird. But I'm sure there's nobody in Germany that has that problem. Und ich bin mir sicher, keiner hier in Deutschland hat das Problem. Back in South Africa, we have a few problems. In Südafrika haben wir da ein paar Probleme. So I want to return to the story that we started yesterday in John chapter 13. Also ich möchte gerne zu der Geschichte zurückkehren, wo wir gestern waren in Johannes 13. And I hope you had a moment to some way sit down and meditate on that piece of scripture. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt gestern zum Beispiel ein bisschen Zeit, um über diese ähm, Bibelstelle nachzudenken. So Jesus was, was giving the big moment, the moment of the new commandment. Also Jesus hatte diesen großen Moment und hat eben das neue, das neue Gebot weitergegeben. And his words was, this is how you should love one another, like I loved you. Und das war dann seine Aussage, das ist so wie ihr lieben sollt, so wie ich euch liebe. And in that very moment, as Jesus said it, Peter did not hear it. Und genau in diesem Moment, als Jesus das gesagt hat, hat Petrus nicht zugehört. All he heard that Jesus was going somewhere. Das, was er mitgenommen hat, ist, dass Jesus wohin geht. And that he wasn't allowed to go along. Und dass er nicht dabei sein darf. And you could see the little frustration and anger in Peter. Und du hast, du konntest richtig sehen diese gewisse Frustration und äh, die, den Zorn in Petrus. As he asked Jesus, where are you going? Wo er dann gefragt hat, ja, wo gehst du denn hin? And why can't I come with you? Und warum kann ich nicht mitgehen? And then Jesus saw his heart. Und dann hat Jesus aber sein Herz gesehen. And he said, Peter. Und dann sagt er Petrus. It, the rooster will crow. And then you would have denied me three times. Die Krähe wird schreien und du wirst mich dann, äh, der Hahn wird schreien und du wirst mich dann dreimal verleugnet haben. In the moment that Jesus speaks about love. In dem Moment, als Jesus über Liebe spricht. Peter creates an understanding of what's it going to look like. 
dann ähm, entwickelt Petrus ein Verständnis, wie, was, wie das aussehen kann. So not long after that, it actually happened. Und kurz darauf ist es tatsächlich so gewesen, wie Jesus sagte. And the terrible thing about this moment is that Peter was not intimidated by the warriors or the gladiators. Und äh, das Schlimme eigentlich an der Sache ist, dass ähm, Petrus nicht, ähm, nicht Angst hatte vor den Kriegern und den Soldaten. But it was in the presence of a servant girl. Es war in der Gegenwart von einer Dienerin. That Peter denied Jesus. Dass Petrus Jesus verleugnet hat. And we can see the hurt in his heart. Und wir können sehen, wie es ihm weht für den Herzen. Because immediately he left Jesus and went back fishing. Weil gleich kurz darauf ist er wieder, um, hat er Jesus verlassen und ist wieder fischen gegangen. And then there's that beautiful moment where Jesus calls Peter. Und dann gibt's diesen wundervollen Moment, als um, Jesus Petrus wieder zu sich ruft. And that is after the cross, after Jesus died and rose again. Und es ist dann nach der Kreuzigung, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Jesus was waiting for Peter and he invited him for breakfast. Jesus hat auf Petrus gewartet und hat ihn zum Frühstück eingeladen. And that's the beautiful thing about the Gospel of John. It ends in this big moment. Und das ist das Schöne am Johannesevangelium. Das endet in diesem wunderbaren großen Moment. It's as if John saves this moment, this personal moment. Where Peter experienced Jesus for the last moment. Und es ist so wie wenn das Johannes so zurückgehalten hätte, diesen besonderen Mo Moment, wo Petrus äh, Jesus in diesem besonderen Moment äh, so, begegnet. All the disciples were in a ship and they were catching fish. Und alle Jünger, die waren im, im Schiff und haben gerade Fische gefangen. And Jesus was standing on the side of the lake. Und Jesus stand am, am Ufer des Sees. And he called them. And he said, bring some fish for breakfast. Und er hat sie dann gerufen und sagte, bring doch ein bisschen Fisch zum Frühstück. And can you imagine the surprise as they realized, it's Jesus, he's alive again. Und könnt ihr euch das vorstellen, diese Überraschung, wo sie dann sagten, oh, das ist Jesus, der ist wieder am Leben. But I can also see the fear of a Peter. Aber he's alive auch, again. <laughs> aber ich kann auch die Angst von Petrus sehen und dann sagt, oh, er ist wieder am Leben. And it was as if Peter wanted to hide. Und es ist so, wie wenn sich Petrus verstecken wollte. Because he runs and counts the fishes. Weil er geht dann und, und äh, zählt mal die Fische. And John mentions there were 153 fishes, like total irrelevant information. Und äh, Johannes sagt dann, es sind 153 Fische gewesen, die sie gefangen haben. Das ist eigentlich eine total unwichtige Information. And then they have breakfast. Und dann haben sie Frühstück. And in that moment we see what patience look like. Und in dem Moment sehen wir, was ähm, Geduld bedeutet, wie das aussieht. Because we realize that Jesus did not just have the right, but also the opportunity. Weil Jesus hatte nicht nur das Recht, sondern auch die Gelegenheit. To write off Peter. Petrus abzuschreiben. To say, I will not work with you anymore. Auch ihm zu sagen, ich werde mit dir jetzt nicht mehr arbeiten. But Jesus shows patience in the fact. Aber Jesus ähm, zeigt eben Geduld in der Tatsache. That he does not write off Peter. Dass er Petrus nicht abschreibt. But he forgives him. Er vergibt ihm. And the heart of patience. Und das Herz der Geduld. Is living with the spirit of forgiveness. Das heißt eben mit dem mit einer Einstellung mit der vergebensbereiten Einstellung zu leben. It is when I understand that forgiving changes me. Wenn ich verstehe, dass vergeben mich verändert. That I will share forgiveness with others so that they will be changed. Dann kann ich eben auch mit anderen Vergeb Vergebung teilen, damit sie sich verändern. And Jesus does not leave Peter, he confronts him. Und Jesus äh, lässt Petrus nicht alleine, sondern er ähm, geht auf ihn zu und er konfrontiert ihn mit dem Thema. But he restores him. Aber er stellt ihn auch wieder her. Because you see, there was a moment that Jesus said to Peter, you will be a leader in the church. <lacht> Weil es gab diesen Moment, wo er zu Petrus gesagt hat, du wirst ein Leiter in der Kirche sein. And then Peter messed it all up. Und dann hat es Petrus total verbockt. But Jesus decided to show his patience to Peter. Aber Jesus hat sich dann entschieden, seine Geduld Petrus zu zeigen. And to show him that this will be the character of his church. Und auch zu zeigen, das wird der Charakter sein, die Art und Weise, wie ich Kirche baue. Living with the spirit of forgiveness is one of the biggest things that Christians can contribute to this world. Ja, und mit einer Einstellung, mit vergebensbereiten Einstellung zu leben, ist eine Art und Weise, wie Christen ähm, der Welt etwas Gutes tun können. But it is, können. it is something that needs to grow in your heart. 
Und das ist aber was, was in uns wachsen muss, in unserem Herzen. We live in a world that downloads everything. Und wir leben in einer Welt, wo wir ganz schnell was runterladen können, Downloads bekommen. We go on the internet. Wir gehen ins Internet. We push the button download. Wir äh, klicken download. And we get everything. Und wir kriegen alles sofort. And it's very interesting that in Luke chapter 17 the disciples ask Jesus the same thing. Und es ist sehr interessant, weil in Lukas 17 da fragen die Jünger ihn genau diese Sache. As he was explaining what 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 forgiveness looks like. Als er dabei war zu erklären, was heißt eigentlich Vergebung? The disciples say to him, Lord, give us more faith. Da sagen die äh, Jünger zu Jesus, Herr, gib uns mehr Glauben. It was as if they were asking, give us the download. Äh, so wie wenn sie sagen würden, hey, mach, gib uns doch mal schnell einen Download, also lass uns die Sachen schnell herunterladen. So that we will be able to do it. Damit wir es schnell umsetzen können. But Paul says in Galatians that, that it is fruit. Aber Paulus sagt eben in Galater, dass es Frucht ist. That means it is something that is deposited in your life. Das heißt, es ist was, was in, die, in dein Leben reingelegt worden ist. And they needs to grow in a healthy habitat. Und dann darf das wachsen in einem äh, gesunden, in einer gesunden Umgebung. So if you think God will just give you patience. Also wenn du denkst, Gott gibt dir auf einmal einfach so Geduld. You will be disappointed. Dann wirst du enttäuscht sein. But if you say, Lord, I want to grow in patience. Aber wenn du sagst, Herr, ich möchte mich gerne entwickeln in der Geduld. The Holy Spirit will help you. Dann wird der Heilige Geist dir helfen. I remember the growth in my own life in moments. Und ich erinnere mich an um, diese Wachstumsprozesse in meinem Leben. As I was driving in the traffic in Pretoria. Zum Beispiel, wenn ich in Pretoria im Verkehr gewesen bin, Auto gefahren bin. You of course have no traffic in Stuttgart. Ihr habt natürlich in Stuttgart keinen Verkehr, nicht viel los. But in South Africa we have taxis. Aber in äh, Südafrika haben wir Taxis. And that's like a minibus with about 20 people in it. Und es ist ein Minibus mit so circa 20 Personen da drin. And usually in traffic, traffic they are like missiles. <laughs> ah, und äh, normalerweise im Verkehr, äh, sie sind wie Missiles. Raketen. Ah, Raketen, Und ich fuhr mit meinem Freund. And I was getting so impatient with all the taxis. Und ich war dann so ungeduldig mit den ganzen Taxis. And he's a wise man and very mature. Und er ist sehr weise und auch sehr reif. And the next moment he said to me, Dani, why are you so impatient? Und im nächsten Moment sagt er, Dani, warum bist du denn so ungeduldig? There's 20 people in that bus. Da gibt's 20 Personen in dem Bus. And we are just two. Und wir sind doch nur zwei. Give them grace. Gib ihnen Gnade. And I thought you're an alien. Und ich sagte, du bist ja komisch, äh, fremd hier. Where do you come from? Wo kommst du denn her? But what I saw in him was a spirit of forgiveness. Aber was ich in ihm gesehen habe, war dieser Geist, ähm, diese Einstellung der Vergebung. He took every situation in life. Er hat jede Situation, die ihm begegnete im Leben. And he folded it through love. Und der hat es dann durch Liebe durchgefiltert. And then he got a different answer. Und dann hat er eine andere Antwort gehabt. I remember the day that I stood with my wife in the in the row at our grocery store. Und ich erinnere mich auch, wie, wir, wie ich mal mit meiner Frau in der Reihe stand äh, im Supermarkt. And I'm sure nobody here ever gets impatient in a row. Und wahrscheinlich geht es keinem von euch so, dass ihr mal vor der Kasse äh, ein bisschen ungeduldig werdet. And I was so impatient because I wanted to get out of the shop. Ja, und ich war dann so ungeduldig, weil ich wollte unbedingt rauskommen aus dem Supermarkt. And the person just didn't help us fast enough. Und die Person, die hat uns nicht schnell genug geholfen. And then my wife tapped me on the shoulder. Und dann hat meine Frau mich dann auf der Schulter auf die Schulter geklopft. And she pointed to the lady that was standing in the front of the row. Und ähm, sie hat auf die Frau gezeigt, die vor uns in der Reihe war. And I saw a young black mother with a baby on her back. Und ich sah dann eine junge schwarze Frau mit einem Baby auf ihrem Rücken. And we realized that she did not have enough money to pay. Und dann haben wir gemerkt, ah, sie hat nicht genug Geld, um das zu bezahlen. And I was upset because she was keeping me up. Und ich war unzufrieden, weil sie hat nämlich Zeit für mich gekostet oder mehr Zeit gekostet. And I saw the heart of forgiveness. Und dann habe ich dieses Herz der Vergebung gesehen. It is when every situation in our lives das ist dann, wenn jede Situation in unserem Leben through love, wenn es gefiltert wird durch Liebe and then we create space for other people, und dann entsteht bei uns Platz für andere Menschen to care for them in their difficult moments dass wir uns um sie kümmern in ihren schwierigen Momenten. That might be upsetting my life. Was auch vielleicht in meinem Leben mühsam ist. And Jesus does exactly that for Peter. 
Und Jesus tut genau das gleiche für Petrus. When Jesus speaks in Luke chapter 17 about forgiveness. Als Jesus in Lukas 17 über Vergebung spricht. He says the following words. He says attend yourself. Look at yourself. Und da sagt er die äh, folgenden Worte, äh, seht euch also vor. Forgiveness is not something about someone else. Also Vergebung ist nicht nur über zu jemand anderem. Forgiveness is something about me. Um, das ist was, was mich betrifft. And Jesus shows it in this moment as he understands and he gave us four moments of forgiveness. Und er zeigt uns das in diesem Moment und sagt und er gibt uns vier Momente von Vergebung. Firstly, he wants us to understand what is the aim, what is the purpose of forgiveness. Und zuerst möchte er uns sagen, was ist das Ziel, was ist der Zweck von Vergebung? He wants us to understand the action of forgiveness and they all start with an A. Und er möchte uns auch zeigen, im Deutschen geht es nicht, aber was ist dann die Handlung, die daraus folgt? Because I'm part of Doxadeo. <laughs> Weil er ist aus Doxadeo. So it is the aim and the action. Also es ist das Ziel und die Handlung. Then it is the acceptance. Dann ist es auch die Annahme. And then the ability. Und dann noch die Fähigkeit. What Jesus shows in this story is that the aim of forgiveness und was Jesus in dieser Geschichte zeigt, ist, dass das Ziel von Vergebung ist, to bring restoration to people. Wiederherstellung zu Menschen zu bringen. Jesus could have written off Peter and say, I will use someone else. Und Jesus hätte Petrus auch wirklich abschreiben können und sagen können, ich möchte jemand anderes einsetzen. But he showed the patience in saying, I understand the purpose. I will heal you. I will repair you. I will reconstruct you. Und aber er hat es dann ähm, gesehen und eben die, die, diesen Zweck gezeigt und gesagt, ich werde dich wiederherstellen, ich werde dich heilen, ich werde dich wieder einsetzen. Sometimes if difficult things happen in life, und manchmal, wenn schwierige Dinge im Leben passieren, we will pick one of two actions on the one hand, dann werden wir uns äh, zwischen zwei ähm, Handlungen entscheiden. We will speak up. Entweder wir äh, sprechen es an und and that Yeah. And that is good to speak up. Und es ist auch gut, es anzusprechen. But if I only speak up, aber wenn ich es nur anspreche, I might be getting someone back. I might be having revenge. Dann könnte ich mich vielleicht nur rächen wollen oder dann sieht's aus wie Rache. On the other hand, some of us might want to stay quiet. Und auf der anderen Seite möchten manche von uns vielleicht still sein. But the problem with just staying quiet, it's only me that will feel better. Aber das Problem daran ist, dass nur ich mich danach besser fühle. But Jesus does both. Aber Jesus tut eben beides. Firstly, he engages Peter. Also zum einen ähm, nimmt er sich Petrus an. And he asks him, Peter, do you love me? Und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Jesus was not interested in whether Peter loved him. Und Jesus war jetzt, wollte nicht wissen, ob Petrus ihn geliebt hat. But he was reflecting on what Peter said, because Peter said, I love you more than anybody else. Aber er wollte noch mal darauf eingehen, weil Petrus gesagt hatte, ich liebe dich viel mehr als alles andere. And that was very confrontational. Und das war auch sehr konfrontativ. Peter understood what Jesus was saying. Petrus hat an, verstanden, was Jesus ihm gesagt hat. He understood that Jesus said you had a false confidence. Und er hat dann verstanden, dass Jesus ihm sagt, du hattest ein falsches Selbstbewusstsein. But Jesus did not say, Peter, you terrible person. Aber Jesus hat nicht gesagt, Petrus, du bist ja echt eine furchtbare Person. He was saying, Peter, feed my lamb. Er sagte ihm, Petrus, füttere meine Lämmer. And of course, Peter understood that as well. Und natürlich hat Petrus das auch verstanden. Because Peter knew Zachariah 13. Weil äh, Petrus ähm, Zachari Zacharias 13 kannte. And he understood that God had a promise over his life. Und er hat verstanden, dass Gott eben ein Versprechen über sein Leben ausgesprochen hatte. On the one side Jesus confronted. Auf der einen Seite hat es Jesus angesprochen, konfrontiert. But on the other side he forgave. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch vergeben. And that is the purpose of forgiveness. Und das ist der Zweck der Vergebung. That is living with the spirit of forgiveness. Das ist mit dieser Einstellung, mit diesem Geist der Vergebung auch zu leben. Understanding that my actions will affect the lives of other people. Verstehen, dass meine, das, was ich tue, um, das hat einen Einfluss auf die Menschen um mich rum. And love says that if I were with you, you will be better because I was with you. Und La Liebe sagt eben, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann geht es dir besser, weil ich mit dir bin. The second thing that Jesus shows is that, that forgiveness asks for an action. Und das Zweite, was um, Jesus da auch zeigt, ist, um, Vergebung braucht auch eine Handlung, eine Aktivität. Sometimes we wait for the feeling. 
Manchmal warten wir, bis das Gefühl kommt. And then we hope that will lead to an action. Und dann hoffen wir, dass das uns auch zu dieser Aktion führt. But Jesus shows it starts with an action that leads to a feeling. Aber Jesus sagt, es fängt mit einer Aktivität an und dann kommt das Gefühl. And many times, if things go wrong in life, und oftmals, wenn Dinge falsch laufen im Leben, it will be easy to say, I will wait for the feeling and then I will forgive. Dann ist es irgendwie einfach zu sagen, ah, ich warte noch auf das Gefühl und dann kann ich vergeben. But if you do the action, Aber wenn du eben zuerst vergibst, die Aktion machst, that beautiful feeling will always follow. dann kommt dieses wunderbare Gefühl immer nach. Jesus doesn't just focus on a feeling. Und Jesus ähm, fokussiert sich, schaut nicht nur auf Gefühle, But he focuses on accepting the debt. er schaut auf das, ähm, dass man die Schuld annimmt. There's a beautiful story in Matthew chapter 18. Und da ist eine wunderbare Geschichte in Matthäus 18. Where Jesus tells the story about a servant and a master. Ja, wo Jesus die Geschichte erzählt über den Diener und den Herrn. And the servant owes a large amount of money. Und äh, der Diener ähm, schuldet dem Herrn einen riesen ähm, Betrag an Geld. And the master calls him in and says, I write off your debt. Und der Herr ruft ihn rein und sagt, ich gebe dich frei, ich gebe dir deine Schuld. The word the Bible uses there is, I will own your debt. I will take it. It will now become my debt. Und ähm, die Bibel sagt, oder das, das Wort sagt in, in dieser Geschichte, ähm, deine Schuld wird jetzt meine Schuld. Ich nehme deine Schuld als meine Schuld an. And then the servant goes out and he finds a friend. Und dann geht der Diener raus und findet einen Freund. That only owns, he owes him a little bit of money. Der ihm nur so einen ganz kleinen Betrag schuldet. And Jesus says he grabbed him at the throat. Ja, und Jesus erzählt, um, er hat ihn um, am Kragen gerissen. And he said, pay up your debt. Und sagte ihm, oh, jetzt zahl mir deine Schuld. And then the master was angry and saying, how can you accept forgiveness but not be willing to give it? Und dann sagte ihm der Herr, wie kannst du um, Vergebung empfangen, aber es nicht weitergeben. If I forgive you, wenn ich dir vergebe, it means I take the debt. dann heißt es, ich nehme die Schuld auf mich. I will pay the debt. Ich bezahle die Schuld. I will sort out the issue. Und ich werde es aussortieren, das Problem. And I release you. Und ich lasse dich frei. Jesus konnte die Schuld von Petrus begleichen, weil er sie am Kreuz bezahlt hat. When Jesus said it is finished, Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. He was also writing it over the invoice of Peter. Da hat er es auch über diese Rechnung, diesen Schuldschein von Petrus geschrieben. Living with the spirit of forgiveness. Mit so einem vergebungsbereiten, um, mit einer vergebungsbereiten Haltung zu leben. Means that everything that happens in life, I have the right to say it has been paid. Da heißt es, dass alles, was im Leben passiert, da habe ich die, das Recht zu sagen, es ist bezahlt. And I think that is the big thing of forgiveness. Und ich glaube, das ist das große, die große Sache von Vergebung. It makes me free. Es macht mich frei. And then everybody around me can be free. Und dadurch kann auch jeder um mich herum frei sein. But it's very easy to just talk about forgiveness. Aber es ist natürlich sehr leicht, nur darüber zu reden über Vergebung. When it grows in your life, it is something different. Wenn es in deinem Leben zunimmt, dann ist es was anderes. And I'd like to tell you a little story about my own moment of growth in forgiveness. Und ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen über meinen persönlichen Moment von um, wo einfach Vergebung gewachsen ist. And this is a very personal moment so this is not the Dr. Dio official statement. Also das ist ein sehr persönlicher Moment und das hat nichts jetzt speziell offiziell von Dr. Dio äh, zu tun. This was a Dani moment das of living in forgiveness. Es war ein Dani moment um, in Vergebung zu leben. So I was still a young leader in Doxadeo and very beautiful. Also ich war noch ein äh, junger Leiter damals in Doxadeo und natürlich sehr hübsch. And I felt very successful. Und ich fühlte mich sehr erfolgreich. Our church was growing extremely fast. Unsere ähm, Gemeinde ist sehr schnell gewachsen. We doubled in size in a year. In einem Jahr ist unsere Gemeinde doppelt so groß gew geworden. And then we started the building project. Und dann haben wir angefangen ein, ein ähm, Projekt zu äh, eine Gemeinde zu bauen, genau ein Bauprojekt. And before we could move into our new building, the church doubled again. Und bevor wir dann in dieses neue Gebäude gehen konnten, hat sich die Kirche nochmals verdoppelt. And the building was too small. Und das Gebäude war zu, zu klein. So for those of you who were in Kamildrift with a big tent. Ah, um, again. Um, a big tent? A big tent, yes. Uh, also, das heißt, wenn ihr... Yeah, you, you took a big tent. Yes. Okay, dann musste man eben noch ein großes Zelt dazu bauen. Yes. 
And uh, I put up that tent. Und ich habe dieses Zelt aufgestellt. So things were going so great in the church. Also die Dinge haben sich wunderbar entwickelt in der Kirche. And I was sitting in my office one Friday afternoon. Und an einem Freitagnachmittag saß ich so in meinem Büro. And I had a secretary that really lived close to God. Und ich hatte eine Sekretärin, die wirklich nah an Gott dran war. And she came into my office and said, Dani, I need to speak to you immediately. Und dann kam sie ins Büro zu mir und sagte, Dani, ich muss mit dir ganz schnell direkt sprechen. Now if you're a pastor, that makes you nervous. Und wenn du ein Pastor bist, dann macht dich das mal nervös. And she said the following. Und sie hat das gesagt. She said God spoke to me. Sie sagte, Gott hat zu mir gesprochen. And one of your, your pastors Einer von deinen Pastoren are failing morally. Sind äh, moralisch nicht auf dem richtigen Weg. And is living in a relationship with someone that is not his wife. Und er lebt in einer Beziehung mit einer Frau, die nicht seine Frau ist. So my first reaction was very simple. Also meine erste Reaktion war sehr einfach. Thank you very much for the information, but I need more. <laughs> uh, vielen Dank für die Information, aber ich brauche mehr. I love the fact that God speaks to you, but I can't react on God speaking. Uh, ich finde es wunderbar, dass Gott zu dir spricht, aber ich kann so nicht auf, uh, auf Gottes Reden antworten. You will have to bring me facts. Du musst mir Fakten bringen. And I hoped that she would go away. <laughs> Und ich habe eigentlich gehofft, dass sie weggeht. But a half an hour later, she walked into my office. Um, more She came into my office. Ja, ja, und dann später kam sie noch mal ins Büro. And she said, I have facts. Und dann sagte sie, ich habe Fakten. And she said that one of my pastors, und sie sagte eben, einer ähm, seiner Pastoren, that was on my team, der in seinem Team war, was, was in a relationship with one of the secretaries war eben in einer Beziehung team. mit einer von den Sekretärinnen in dem Team. It was a frightful moment. Das war ein ängstlicher Moment. The way that I grew up in church, die Art und Weise, wie ich äh, aufgewachsen bin in der Kirche, it was very simple. da war es nicht sehr einfach. That guy is fired. Dieser Typ ist gefeuert. He will have to go. Du musst jetzt gehen. And I remember the moment that I phoned Alan Platt. Und dann erinnere ich mich noch an den Moment, als ich Alan Platt angerufen habe. A very wise man. Sehr weiser Mann. And very mature in his spirit. Und auch sehr äh, geistlich reif. And I explained to Alan what was going on. Und ich habe dann Alan erklärt, was passierte in dem Moment. And I always also told him what I was going to do about it. Und ich habe ihm auch gesagt, was ich darüber ma damit machen würde. And I told him how I will I will protect the church. Und ich habe ihm gesagt, ich werde die Kirche schützen. Against this man that has now messed up so big. Gegen ähm, gegenüber diesem Mann, der jetzt so so das so groß verbockt hat. And I will never forget the moment. Und ich werde den Moment nie vergessen. That Alan said to me, Als Alan zu mir gesagt hat, Dani, this is a moment to show grace. Dani, das ist ein Moment, um Gnade zu zeigen. And I thought, Alan, you do not understand. <laughs> Und ich habe gedacht, Alan, du verstehst das nicht richtig. My issue is not forgiving this man. Mein Problem ist nicht, dass ich ihm nicht vergebe. I will forgive him after I kill him. <laughs> ich werde ihn vergeben, nachdem ich ihn umgebracht habe. I remember the morning as I drove into my office. Und ich erinnere mich an den Morgen, als ich dann ins Büro gefahren bin. And this young leader was walking in the parking terrain. Und dann kam dieser junge Leiter äh, am Parkplatz äh, kam er mir entgegen. And this young man was like one of my sons. Und er war so wie einer meiner Söhne. He was journeying with me since he was a teenage boy. Und er ist mit mir gereist, quasi im geistlichen Bereich, seit er ein Teenager ist. I saw him got married. I saw him have children. Und ich sah, ich habe das miterlebt, wie er geheiratet hat, wie er Kinder bekommen hat. And now he messed up in this big way. Und jetzt hat er das so groß verbockt. As I saw him in the parking terrain, I thought I would run him over. Und als ich ihn da im Parkplatz gesehen habe, habe ich nur gedacht, jetzt überfahre ich ihn mal. Before I speak to him bevor ich ihn anspreche. Because I was so angry. Weil ich war so sauer. I was angry for the church. Ich war sauer für die Gemeinde. I was embarrassed for our people. Ich habe mich geschämt für unsere Leute. And I was personally embarrassed. Und ich war auch persönlich this is beschämt. My church. Das ist meine Gemeinde. And this is not good. Und das ist nicht gut. But I remember that moment, Aber ich erinnere mich an diesen Moment, dass ich über den Tisch von ihm from him. Als ich ihm dann gegenüber saß, And I felt God's love in my heart und ich habe dann Gottes Liebe in meinem Herzen gefühlt for him. für ihn. And I asked the question, und ich fragte dann, what would Jesus do here? Was würde denn Jesus jetzt hier machen? What if this young man is just another Peter? 
Was ist, wenn dieser junge Mann einfach ein anderer Petrus ist, wie ein weiterer Petrus? And what if Alan Platt was right? Und was ist, wenn Alan Platt doch recht hatte? That this could be a moment of grace. Dass das ein Moment der Gnade sein könnte. It was the most difficult moment of my leadership. Und es war der schwerste Moment in meiner Leiterschaft. We decided. Wir haben dann entschieden. That we will do truth. Dass wir die Wahrheit. And grace. Und Gnade parallel um, leben werden. So that there can be restoration. Damit Wiederherstellung geschehen kann. Truth imply that I ask this leader. Und die Wahrheit um, bringt mit sich, dass ich diesen Leiter bitte. That on that Sunday he would need to come into church. Dass er an diesem Sonntag in die Gemeinde kommen würde. And that he would have to stand in front of the people. Und dass er sich vor der vor die Gemeinde stellen muss. That he actually led and took responsibility for. Äh, die er eigentlich angeführt hat und für die er Verantwortung übernommen hat. And that he needed to apologize to the church. Und dass er sich entschuldigen musste vor der Gemeinde. On the other hand. Auf der anderen Seite. We would as a church not give up on him. Und wir würden als Gemeinde nicht äh, ihn nicht aufgeben. We would trust God for his restoration. Wir würden Gott vertrauen, dass er wiederherstellt, ihn wiederherstellt. And we would set things in place to make sure that he will be restored. Und wir würden die Dinge so hinlegen bzw. so vorbereiten, unterstützen, dass er wiederhergestellt werden kann. And I thought this young man would say no, I will not do it. Und ich dachte dann, dass der junge Mann sagen würde, nee, das werde ich nicht machen. But his heart was so broken. Aber sein Herz war so zerbrochen. And he was owning his mistake. Und er nahm auch wirklich diese Schuld an, die er hatte. So we spoke to all our leaders. Dann haben wir zu allen unseren Leitern gesprochen. And that Sunday morning we made an announcement in the church. Und am Sonntag haben wir dann ähm, in der Gemeinde ähm, eine Ankündigung gemacht. That one of our leaders made dass einer, a moral failure. Dass einer unserer Leiter moralisch eben gefallen ist. And we invited everybody in the church to come to the Sunday evening. Und wir haben dann jeden in der Gemeinde gebeten, am Sonntagabend in die Gemeinde zu kommen. As we as a family would take responsibility for this family that's going through sin. Damit wir als Familie ähm, äh, Verantwortung übernehmen können für diese Familie. We've never had a church so full as that Sunday evening. Und wir hatten nie eine Gemeinde so voll wie an diesem Sonntagabend. Everybody came. Jeder kam. I remember driving to the church. Ich erinnere mich, als ich zur Gemeinde gefahren bin. And stopping in front of the gate. Und als ich vor der Schranke dann stand. And then I said to God, I don't want to go in here. Und dann habe ich Gott gesagt, ich will hier eigentlich gar nicht reingehen. It's too difficult to forgive. Es ist zu schwer, um zu vergeben. I will just drive to the next town. Ich fahre jetzt einfach in die nächste Stadt. And then I won't be the pastor of the church anymore. Und dann bin ich halt nicht mehr der Pastor dieser Gemeinde. But I sat there and I asked myself, what can I do? Und ich saß dann, habe mich dann aber gefragt, was kann ich machen? And in a moment, God gave me wisdom. Und in dem Moment hat mir Gott dann Weisheit gegeben. Because I knew a few men in the church that went through similar things. Weil ich kannte ein paar Männer in der Gemeinde, die durch ähnliche Situationen gegangen sind. Where there were moral failures in their marriages. Wo es eben auch moralische um, Probleme gab in ihren Ehen. And I started phoning some of them. Und ich habe dann angefangen, ein paar von denen anzurufen. And I asked them if they would tonight, as this young man would be standing in front of the people, if I call them, would they come forward? Und dann habe ich sie gebeten, dass sie an dem Abend äh, zu dieser Veranstaltung kommen würden und ob sie, wenn wir für diesen jungen Mann beten würden, nach vorne kommen würden. And whether we as a family could show that we will cover this young man. Und ob wir das zeigen könnten, dass wir als Familie diesen jungen Mann wirklich, ähm, ja, ähm, unter unsere Flügel nehmen können. And to my surprise, Und äh, zu meiner äh, Überraschung all five men I phoned said yes, they will do it. alle fünf gesagt, ja, das werden wir machen. And I thought they were so brave. Und ich dachte, die sind so mutig. Viele in der Gemeinde wussten noch gar nicht über die Verfehlungen, die sie begangen hatten. But they were brave enough to show love. Aber sie waren eben mutig genug, Liebe zu zeigen. And I have never in my life experienced a moment like that. Und ich habe nie in in meinem Leben bisher so einen Moment ähm, erfahren. That young man came forward and he stood in front of the church. Dieser junge Mann kam dann nach vorne und stand vor der ganzen Gemeinde. And he was deeply broken. Und er war tief zerbrochen. And everybody in church was crying. Und jeder in der Gemeinde hat dann geweint. And as he explained and apologized. 
Und als er dann anfing äh, zu erklären und sich zu entschuldigen, I asked those men to come forward. da habe ich dann diese Männer gebeten, nach vorne zu kommen. And to my surprise, und zu meiner Überraschung, it was not just five men that came forward. da waren es dann nicht nur fünf Männer, die nach vorne gekommen sind. My wife sometimes says I exaggerate. Meine Frau sagt manchmal, ich übertreibe. But I think there was close to 200 men. Aber ich glaube, es waren fast, fast um die 200 Männer, That came forward. Und die kamen alle nach vorne. And I just saw the brokenness in our people. Und ich habe dann diese Zerbrochenheit gesehen in, un in diesen unseren Menschen. But what I celebrated more was the fact that love will cover brokenness. Aber was ich viel mehr gefeiert habe, war die Tatsache, dass Liebe ähm, Zerbrochenheit überdeckt. That God's love can make us free. Dass Gottes Liebe uns frei machen kann. Even of the embarrassment of our sin. Auch wenn wir uns schämen aufgrund unserer Sünde. Und diese Männer kamen dann eben nach vorne und die haben ihn dann wie bedeckt. Sie haben ihn umarmt. And everybody prayed for him. Und jeder hat für ihn gebetet. That young man Dieser junge Mann is still married to his wife. ist jetzt immer noch verheiratet mit seiner Frau. That young man is still a pastor in the church. Und dieser junge Mann ist weiterhin Pastor in unserer Gemeinde. Because God restored him. Weil Gott ihn wiederhergestellt hat. And he is now a better leader than ever before. Und jetzt ist er sogar ein besserer Leiter als jemals zuvor. And I was so afraid that everybody in church would leave. Und ich war, hatte so eine Angst, dass jeder in der Gemeinde die Gemeinde verlassen würde. Because leaders are not supposed to fail. Weil Leiter dürfen nicht ähm, fehlgehen, die dürfen keine Fehler machen. But I can promise you, Aber ich kann es euch versprechen. And I can still show you the attendance statistics. Und ich kann euch auch noch ähm, die Statistiken ähm, dann hier zeigen, die werden das belegen. Our church grew like never before. Ja, bezüglich der, Mitte, der Besucherzahlen, die ist danach ähm, so groß gewachsen wie niemals vorher. People came to our church. Also Menschen kamen in unsere Gemeinde. And they said, we heard how you handle your leaders. Und die sagten dann, wir haben es gehört, wie du mit deinem Leiter umgegangen bist. If that is love, wenn das Liebe ist, we need that love. brauchen wir genau diese Liebe. You see, love is not just feeling better. Also Liebe, wisst ihr, ist nicht nur, dass wir uns besser fühlen. The aim of love is to change the world. Das Ziel der Liebe ist, dass wir die Welt verändern. I will never tell this story as a, as a way of handling sin in the church. Und ich erzähle die Geschichte nicht, dass ich sage, so sollte man mit Sünde umgehen in der Gemeinde. But this was the moment that I grew in grace. Aber das war der Moment, wo ich persönlich gewachsen bin in Gnade. For the first time I understood forgiveness. Also das erste Mal habe ich dann richtig Vergebung verstanden. And a spirit of forgiveness was born in my heart. Und so ein, ein Geist der Vergebung oder eine Haltung der Vergebung, die wurde dann dadurch geboren in meinem Herzen. And I had the privilege to see, Und ich hatte das Privileg, das zu sehen, how God forgives big sin. wie Gott auch so große Sünden vergibt. And God forgives little sin. Und Gott vergibt auch kleine Sünden. But the biggest one is God restores. Aber das Größte davon ist, dass Gott auch wiederherstellt. His love will make everything new. Seine Liebe wird alles neu machen. The biggest contribution also der größte Beitrag, that you can make to this world, den du leisten kannst für diese Welt, is to love like Jesus loved. ist zu lieben, wie Jesus geliebt hat. You do not have to be the most charismatic speaker. Du musst jetzt nicht der charismatischste Sprecher sein. You don't have to be the wealthiest person. Du musst jetzt auch nicht der äh, reichste Mensch sein. But if you are rich in forgiveness, Aber wenn du reich bist in Vergebung, people will change around you. dann werden sich Menschen um dich herum verändern. That is patience. Das ist Geduld. Can we pray together? Können wir zusammen beten? Father, thank you that you love us so much. Vater, danke, dass du uns so sehr liebst. That you forgave our sins dass du unsere Sünden vergeben hast. That you owned our sins. Dass du unsere Sünden an, übernommen hast. That you paid the price for our sins. Dass du den Preis gezahlt hast für unsere Sünden. And now you ask us Und jetzt fragst du uns, to grow in, that grace. 
in dieser Gnade zu wachsen. To show that love to the world. Diese Liebe der Welt zu zeigen. Thank you that your forgiveness Danke, dass deine Vergebung changes us. uns verändert. And that our patience Und dass unsere Geduld will change other people's lives. das Leben von anderen Menschen verändert. Lord, let patience grow in us. Herr, lass die Geduld in uns wachsen. Holy Spirit, Heiliger Geist, let this fruit grow. lass du diese Frucht wachsen. Put us in circumstances, Stell du uns in Umgebungen, where we need to forgive, wo wir auch vergeben müssen. Where we can learn the power of forgiveness, wo wir die Kraft der Vergebung ähm, erkennen, lernen dürfen. And where we can see, Und wo wir das sehen können, your love change people's lives. dass deine Liebe das Leben von Menschen verändert. We pray this wir beten das in the name of Jesus, im Namen von Jesus. Our Lord. Unserem Herrn. Amen.